欢迎来到巴巴娱乐亚频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：诚意拍戏出意外，新剧惨遭抵制，粉丝不依不饶，是帮他还是害他？随着饭圈文化日益盛行。特别是在某位艺人的粉丝群体集体攻击网站，引发平台瘫痪事件之后，粉丝的行动与明星无关的说辞，已不再是摆脱责任的借口。诚然，没有明星的放任与忽视，便不会有粉丝群体的过度行为，更别提明星取得成就的过程中，粉丝的支持不可或缺。若要归功于粉丝的鼎力相助。则当粉丝不加思考的盲目支持偶像，进而引发诸多尴尬与难堪的情境时，偶像亦难脱其责。这位崭露头角的顶级流量明星眼下正面临微妙的困境。程毅，出生于千禧年代的演员，于2010年借由在《唐宫》《美人天下》中的演出迈入演艺圈，其在该剧的角色是名为冯小宝的配角，虽非主演。却也展现了一定的戏份。凭借这一角色踏入演艺圈后，程毅在娱乐界的地位逐步提升，参演了多部作品中的配角角色。为何踏入娱乐圈崭露头角颇具挑战？程毅历经六年作为配角的努力，终在《青云志》中获得了关键配角林惊宇的角色。《青云志》无疑是一部拙劣之作。然而，其吸引眼球的明星阵容却为其赢得了不菲的关注度。即便内容质量欠佳，仍能保持一定的热度。程毅饰演的林惊宇，其英俊潇洒之中蕴含着三分文雅气质，仿佛是从书中走出来的角色一般。正是凭借这一角色，程毅一举成名，成功摆脱了以往的配角命运，正式迈入了主角行列。诚然。程毅付出了巨大努力。自他担纲主演以来，成功推出了多部杰出作品《琉璃》，即是广受赞誉且市场反响热烈的代表作，彰显了他的卓越表现。在《琉璃》播出后，程毅确实成功迈入了热门新生代演员的行列。然而，彼时的程毅尚与顶级流量存在一定落差，在反复与焦虑中，程毅携手杨紫。共同创作出热门佳作《沉香如屑》，或许在此刻，程毅已洞悉，欲登顶，仅凭声望不敷足，还需磨砺演技，勇于进取，不懈努力乃至胜之要。因此，一部彰显程毅具备实力、演技精湛且多才多艺，绝非花瓶式演员的优秀作品《莲花楼》应运而生。借助少年歌行所引领的武侠热潮及多角色叙事风格，《莲花楼》这部作品在一段时期内持续保持着榜单冠军的地位，无论是口碑还是收视率，都表现得极为亮眼。《莲花楼》的胜利不仅使程毅稳坐顶级流量的位置，还为他带来了新剧《富山海》的剧本。《富山海》源自香港武侠巨擘温瑞安的力作《神州奇侠》。在古梁三位武林高手辞世之后，温瑞安几乎已稳固其当代首屈一指的大侠地位。其著作若被转化为影视作品，定能令人耳目一新。特别是在现今这个武侠文化回潮的时期，程毅能够获得此脚本，既彰显了程毅的地位，也体现了市场对程毅能力的肯定。然而，一次意外事件。导致原本预期会大获成功的力作《富山海》出现了不确定性。至十月初，程毅在拍摄武打场面时，因微压装置发生故障，意外坠落至地面，迅即成为网络热议话题。由散播的直接影像易于推断，程毅坠落的距离实则不大。在该事件引发广泛关注之后，程毅的工作室一发表了声明，程毅未曾受到伤害。整体来看，这里应是一次硕果累累的事件。程毅未受伤害，然而在拍摄新剧《富山海》的过程中，意外跌落的事件发生，这反而为该剧带来了提前的广泛关注和热度。然而，恰恰是程毅的后援会成员，自此之后便展开了持续不断的抗争。
，对于原本计划于二十六年后才会发布的作品《富山海》，其评论区已充斥着大量反对与抵制的言论。这一切皆因诚意的事件引发的后果。一时间，竟让人辨识不出这些人到底是诚意的拥趸，还是诚意的对手。对此，我只想问一句：你们是否真正理解你们的偶像？诚意的市场定位呢？目前，诚意的职业发展以紧密关联于古装及武侠领域，其人气与知名度主要源自于古装玄幻、古装仙侠及古装武侠类作品的贡献。甚至可以说，若非有武打元素的古装剧，诚意可能难以崭露头角。当诚意在进行特技表演时，不慎发生威亚出轨并跌落，所幸并未造成伤害。在此情境下，若有人选择在此刻高调赞扬，诚意为了拍摄工作付出了极大的努力，即使面临受伤的风险也坚持不请假，这样的言论或许能体现对诚意敬业精神的肯定。在群雄逐鹿的小鲜肉时代，诚意能够坚持亲自上阵，采用真功夫拍摄剧集，堪称是演艺圈中的金饭碗。显然。这成为了极其理想的推广契机，却被诚意的拥趸成功的转变了方向。基于当前形势，要么诚意被贴上小生的标签，声望下滑，从而导致《山海经》之上古密约与诚意的大众好感度遭受重创；或者《富山海》因诚意粉丝的反对，后续评论失去了理性，进而影响了作品评价。无论是从什么角度来看，当前。诚意的众多粉丝对剧组、制作团队以及经纪公司表达的不满，实属不当。这种做法实际上是诚意和《富山海》项目遭受了双重损失，实在难以置信。这般难得的机会，竟演变成了令人遗憾的结果